hace aproximadamente una hora robaron en la panadería que estaba bien en la esquina, una panadería muy conocida en la ciudad. Eh, un hombre ingresó armado, eh, bueno, le, le apuntó a la, a la empleada de la panadería, la golpeó, eh, le robó el celular a esta empleada eh, y tras los gritos y, y toda la situación comenzó a correr y bueno, y algunos vecinos pudieron re, lo, lo redujeron al ladrón eh, lo tumbaron y bueno, hasta la llegada de, de, de la policía los mismos vecinos de aquí de la zona detuvieron a, a este delincuente y le vamos a agradecer a Mariano, uno de los vecinos que estaba justo aquí por la zona eh, de, de la situación Mariano, bueno, explíquenos un poco lo, lo que pasó no eh, y también, nada, felicitaciones por, por, por las agallas ¿no? que tuvieron Sí, no sé si felicitación, en realidad, a, a ver, se escuchó, yo estaba justo cerca en la puerta, se escucha que sale gritando la chica de la panadería, pasa corriendo el pibe este, eh, y atrás lo vienen corriendo otros dos, y me sumé a, a correrlo nomás porque parecía que se les escapaba, y, y nada, simplemente eh, se lo tacleó entre medio que entre tres, lo, lo tiramos al piso, y estaba con un arma, yo no veo el arma en realidad cuando lo empiezo a correr, porque si no es una locura, pero se da vuelta con el arma, no, nos apunta a los tres que lo estábamos corriendo, viste así tipo, tipo trabajo y gatilla, eh, pero no, no sale nada porque no tenía balas, pero no, no entendí muy bien, porque fue medio confuso, porque después el cargador estaba separado del arma cuando cae al piso, no sé si se separa sin querer, o él lo tira... Eh, y nada, básicamente vino la policía, a la chica le habían sacado nomás el celular, y, pero le habían golpeado la cabeza y sangraba mucho. Eh, vino después la, la ambulancia y no, no hay mucho más que contar. Decía que, que la chica estaba comentando que era de juguete, pero finalmente el empleado policial pudo ratificar que era una pistola, ¿no? Sí, 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 sí porque la chica dice de juguete, de juguete, uno total ignorancia te pone una de juguete, a menos que sea, el... sea verde fosforescente, son todas iguales para uno. Y, y parecía medio juguete porque, qué sé yo, parecía tipo las armas de Segunda Guerra Mundial, chat ah. arriba, medio raro. Lo que dijo el empleado policial es un 22. Vos me decís que un 22 no tengo idea, así que no lo voy a afirmar. Pero es lo que dijo el otro chico. Y, y nada, no tenía balas, eso sí, eh, porque cuando ju yo junté el, no sé, el, el cartucho, como se llame, y sí, tenía como un plastiquito rojo que, que sobresalía, pero no había ninguna bala. Eh... Y nada, la verdad demoró un poco en llegar al 911 porque mandaron un patrullero que estaba en Rivadavia de Boulevard, estando la segunda acá a cuatro cuadras, que bueno, aparte de la segunda muchas veces no te, he, he ido a hacer la denuncia y te mandan a la primera, estando yo acá a tres cuadras y la primera está medio raro a quién le corresponde qué. Pero no, generalmente suele haber, eh, no, no es lo, lo normal, suelo ver que hay movimiento de patrulleros acá en la zona. La chica estaba con un golpe también y un, y, y un ataque de nervio. Sí, no sé si era un ataque de nervio, pero sí, obvio, estaba conmocionada, estaba llorando, eh, y, y bueno, sí, sangraban por ahí un poco mucho, tenía todo el tapabocas el tapaboca que era blanco, estaba ensangrentado, eh, pero a ver, no cayó inconsciente, no nada, o sea, porque ella misma salió y empezó a gritar y por eso nos dimos cuenta de, de lo que había sucedido. Eh, y bueno, vino una ambulancia y la trató rápido y se fue. Pero no, no. Lo último, Mariano, ¿cómo está la zona? ¿Está, está complicada? Por eso no, está... no, no, no es muy común esto. No, no es... A ver, han robado varias veces la panadería, eso sí, pero no, no... ¿Qué sé yo? Dentro de todo hay un edificio con cámaras enfrente, a la noche está medianamente terminado, suele haber ahí en tribunales un patrullero que suele estar acostado. Eh, no, eh, y dentro de todo hay circulación de gente incluso a la madrugada, entonces capaz que más adentro es otra cosa, pero no, no, complicado no, no, no lo veo. Gracias, Mariano, por terminar. No, no, eh. Bueno, Adri, teníamos eh, voz en primera persona de, de uno de los vecinos que tuvo a este delincuente, que alrededor de, de las 15.30, 15.45, e ingresó a esta panadería que estamos llevando en imágenes de, de General López y Primero de Mayo. Eh, con una pistola de calibre 22, aparentemente, por lo que dijo el empleado policial, asaltó esta confitería, le robó el celular a la, a la empleada, eh, no sustrajo dinero, por lo que tenemos entendido, de la caja. Eh, bueno, la empleada comienza los gritos, eh, los vecinos advierten la situación y comienzan a perseguirlo. El delincuente se da vuelta, como recién comentaba Mariano, gatilla un par de veces, eh, no salió ninguna bala, después, por lo que también este empleado policial pudo ratificar, eh, la pistola no tenía eh, balas, no tenía el cargador con las balas, eh, y bueno, y ahí se lo detiene, eran tres personas, lo tumbaron al piso, 
eh, y llamaron al 911 y después llegó eh, el móvil policial para llevarse detenido a esta persona y también vino eh, una ambulancia no para asistir a esta mujer porque recibió un culatazo por parte del delincuente en la zona de, de la nuca eh, y bueno, le hizo una le hizo perder, no le, le produjo obviamente una herida importante y también eh, pérdida de sangre, así que también fue trasladada por precaución para que sea atendida. Juli, ¿no estamos hablando de, de una tragedia, de un homicidio, de, de un robo con un lesionado grave por por una por, por el destino, básicamente? Porque la bola no salió. La verdad que es impresionante lo que estás contando y lo que nos contaba recién eh, este este empleado de, de la panadería, ¿no? Estás en General López y Primero de Mayo, pleno centro, es una locura, Juli. Pleno centro, la verdad que sí, Adri. Mientras estábamos este, con los controles municipales en el rulo de Silsa, a Maxi nos avisaba de esta situación, vinimos lo más rápido posible y nos entramos de esto, ¿no? Una persona ingresa a la panadería, saca la pistola y después se da toda la, la, la situación que, que estábamos comentando, pero realmente es grave, porque golpeó primero a la empleada y después cuando se dio cuenta que los vecinos empezaron a correrlo para detenerlo, se dio vuelta y gatilló un par de veces y afortunadamente eh, no, no salió el disparo, el, por cosas del destino. Como bien lo decís vos, Adri, por cosas del destino, aquí no hubo una tragedia esta tarde, ¿no? Bueno, estamos viendo ahora por la aplicación de TV, yo le voy a decir a Iván, que si me puede tomar acá el mensajero, tenemos la foto del momento exacto donde... Eh, estaban, este eh, bueno, lo detuvieron, en realidad ya estaba detenido a este ladrón que estaba contando Juli, que ingresó a robar con un, con un arma, gatilló en varias oportunidades, la bala no salió y bueno, después fue apresado. este No veo personal policial, ¿no?, en ese momento, o es, está el de civil, José. Padre, ¿cómo te va? Eh, es que ese, ese es el momento donde los, las personas este, que estaban circulando lo detienen y ahí llaman a los vecinos. Claro. Fíjate claro. que hay una segunda foto, Adri, sí. donde ya vas a ver un, este, un patrullero o una, una motocicleta. Ahí, ahí llega la motorizada. ¿Ves? Esta Dale. foto que estamos mostrando ahora por la aplicación Aire TV, también por la señal 8 de Telecable Rincón, este, estamos mostrando justamente el momento donde se puede observar la, una policía, este, en realidad una moto de la, de, de la policía, que llegó en ese momento y ahí sí ya... Este, se ve cómo, cómo está está detenido esta, este malviviente, ¿no? La verdad que, Aparte, Luciana, no hay horario, no hay lugar, ya no, no, no pero ese lugar, nada, ¿no? es que es Avenida General López. Le, es General ver, López y Primero de Es el edificio Mayo. que terminaron de construir, que están terminando de construir ahora. Uh -huh. eh, la verdad que por ahí pasan legisladores, en el, el pasa todo el, el gobierno de la provincia, es el lugar, quizás, en, tenés el Palacio de Tribunales a 70 metros... Eh, eh, es, es el juzgado federal a la vuelta la verdad que es uno de los lugares que debería estar eh, más custodiados o donde hay más presencia policial porque tenés el edificio de tribunales que eh, yo pasé hace 20 minutos y había policías que entraban y salían había audiencias eh, es, y después qué haces con una persona que está dispuesta, a, que va a matar un tipo que fue a, fue a matar directamente. Sí, claro. sí, o sí. sea, no, no es que quiso robar, si le gatilló una, no, fue una vez. decidido a... Fue a matar. Fue a matar, sí. Sí, ya desde el momento en que portás un arma, te preparás para poder utilizarla, ¿no? Una... Sí, claro. sí, pero claro. a veces vos decís, bueno, podés portar un arma como para amedrentar, o, o, pero no estar decidido a usarla, sí, pero sí, si vos sí. le gatillás a, a la persona, uh -huh. eh, estamos hablando de un tipo totalmente decidido a matar. ¿Qué haces con un tipo así? Y Julia, el testimonio y también... Y a esa hora, o sea, claro, no, sí. no te importa nada, porque la verdad que... Y las agallas de los vecinos también. Es una panadería hecho, que ¿no? sufre todo, que ha sufrido robos todo el tiempo, porque mm. eh, la verdad que, que cada dos por tres él ha, ha sido víctima de, de asaltos, de robos, pero el tema es... Bueno, ahí estamos viendo la, la imagen en vivo. Eh, el bar que, de, que estaba enfrente que es un bar muy tradicional, cerró enfrente uh -huh. tenés la Secretaría Electoral ¿la vemos ahí? Uh -huh. que también creo que tiene guardia si yo no me equivoco debería tener un policía la Secretaría Electoral de la provincia enfrente, ah. ¿ven que tiene el, el, el cartel de Santa Fe? Uh -huh. al lado de lo que era el, el Bardon López el viejo Bardon López uh -huh. bueno, ahí hay una dependencia pública también que, que donde la gente trabaja hasta ahora también o sea, la, una impunidad absoluta, absoluta. 
Eh, Juli, y las agallas también de, de los vecinos y de, de, del entrevistado. ¿Cómo se llamaba el muchacho que entrevistaste? La verdad que in, in, impresionante, ¿no? Este, este hombre. Sí, Mariano, Mariano, que lo estábamos, lo agarramos justo, digo, ya se estaba subiendo al auto para irse a hacer un par de cuestiones personales, así que nos retuvimos unos minutos para que no, nos cuente la, la, la situación y la secuencia de todo. Sí, él con un empleado eh, policial que estaba de civil y otros vecinos, eran tres o cuatro que lo corrieron al ladrón eh, y, le, y le hicieron una especie de tacle, ¿no? Para tumbarlo y ahí, bueno, eh, detenerlo y llamar al 911 rápidamente para que vengan a llevarse al delincuente. Pero bueno, se escucharon los gritos de, de, de la empleada, estaba también creo que con su novio justo en el momento. Imagínate, ¿no, Adri? Que entra una persona a, a robarte, que saca una pistola, que te da un culatazo, que se lleva a tu celular. Eh, entró una desesperación, eh, estaba muy conmocionada. Eh, un ataque, una especie de ataque de nervios, en muchos gritos, y bueno, fue una situación eh, muy tensa que se vivió aquí en Primero de Mayo y General López. Al darse cuenta los vecinos, ven a esta persona que sale corriendo, y además la chica, entre la desesperación, empezaba a decir como que era un arma de juguete. Bueno, claro, no. Efectivamente, no. después se, re pero, se ratificó que no, que era claro. una, una, arma, una pistola de verdad, ¿no? Juli, este, yo le quiero agradecer al, al, al celular terminado en, en 100. Un oyente nos manda la, la, el arma, este, la, el calibre 22. Miren lo que es esto, Iván, si lo puedes poner. Este es el arma con el que con el que quiso ejecutar a, a este empleado de, de la panadería. Juli, vos seguramente no lo estás viendo, pero... Sí, es eh, el cargador, lo de al lado. Sí, claro. sí, es el cargador. Es el cargador, se nota que es un arma... Desconozco profundamente. No, totalmente. No, yo, discúlpenme, decirlo. pero yo este, de esto conozco casi nada. nada, nada. Pero es un arma te ter terrible, ¿no? Impresionante. Impresionante. Dice Intratec... Eh, bueno, que fue en Miami, Florida, calibre 22, ¿no? Eh, la verdad que in increíble, ¿no? Increíble. Mirá con lo que andan estos tipos, ¿no? Después tengo otras fotos también que no, no la pongas, Iván, pero está, está, se ve claramente como, como lo reducen. Está la cara de, de, del delincuente. Y, bueno, como los vecinos lo toman, uno lo pisa del cuello y otro lo, lo toma del brazo. Este, creo que no, no, no debemos mostrar, ¿no? José, la, la foto de... Se ve, pero no se ven los rostros, José. No, hay una que la ah, tengo una que acá. Sí. Que no, está bueno, muy, entonces no, por cualquier muy, cosa... Muy, este, de, muy, muy de cerca. Muy de cerca, muy de no, cerca. bueno, de escala ahí... Y nos manda el oyente mismo, esto sí lo puedes mostrar, Iván, que tenía una sube, bueno, un... Ajá. Un, este, claro, lo que le incautaron Lo ¿no? que le incautaron, sí, una sube ¿Y un paquetito ese paquetito? Un paquetito, ¿no? Con algo blanco, blanco. <ríe> Dentro Bastante, del paquete ¿eh? Sí, es pues mucho, ¿no? Eh, bueno, la verdad que Yo le quiero agradecer muchísimo al, al, este, al oyente Bueno, dice, justo pasábamos por ahí Este Porque venía de, de correr Me dice eh, yo y un vecino, dice acá el oyente, tenía a mi hija que, que sacaba fotos del momento en el cual... Bueno, la verdad es un automático, dice acá otro oyente sí, que este sí conoce más viendo, de... Claro, estaba viendo, es distinto eh, la punta de la pistola. Mm, el calibre sí. 22 es mocho mm. y, y... Ahí parecía como que tuviera una, una especie de agregado, Esto ¿no? me parece que es la más parecida, ¿no? Claro. Eh, porque Ajá. después buscas calibre 22, la pistola estándar... Y, y tiene ves es la que más uh -huh. es la más claro conocida. pero es un automático esto o sea que no es, es, es tremendo lo, lo, es increíble es increíble la verdad esto a qué hora Juli sucedió esto esto hace hace algunas horas simplemente no o minutos y esto fue entre las 15.30 y 15.45 en claro. ese horario eh, Adri y, y la policía llegó aquí a las 16 horas eh, entre el aviso entre este patricero que estaba en Julio de Redavia y demás a las 16 horas en punto llegó acá y el hecho fue 15.30, 15.45, así que varios minutos los vecinos tuvieron a este delincuente eh, tendido en la calle y obviamente ahí contra contra lo que es la cinta asfáltica y bueno, todos los vecinos resguardando para que no se escape, ¿no? Uh -huh. Bueno, Julián, este gracias, ¿eh? Por suerte no, no estás informando otra de otra manera, ¿no? Por suerte no, no tenés que estar saliendo al Cuyen, la verdad que por cuestiones del destino. Como, como dijo el, el ministro Zain, ¿no? Este, Santa Fe tiene un dios aparte. Un dios aparte. Eh, volvió a nacer. Sí, sí, claramente. Este muchacho volvió a nacer. Totalmente, totalmente. Eh, abrazo grande, Juli, volvemos.
Dale, Adri, Dale. un abrazo grande. Julián Brochero desde el móvil de la radio. Nosotros pasamos tres minutitos de las cinco de la tarde, vamos al boletín y, y regresamos ya para, para dar comienzo definitivamente a este. Pasan cosas que como todos los días de lunes a viernes estamos hasta las 20. Cada tarde en Aire de Santa Fe.